కార్మిక దినోత్సవం రోజున కష్టజీవులతో కలిసిపోయి వారి కష్టాలు వింటూ కూలీలతో కలగలిసిపోయారు మంత్రి పరిటాల సుంత మేడే దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మంత్రి పరిటాల సుంత ఉపాధి కూలీలతో కలిసి కార్మిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు రామగిరి మండలంలోని పోలేపల్లి పంచాయతీ అక్కంపల్లి గ్రామంలో ఉపాధి పనులు సాగిస్తున్న కూలీలతో కలిసిన ఆమె వారి కష్టాలు సమస్యలను తెలుసుకుని వారికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలంటూ ఉపాధి హామీ సిబ్బందిని ఆదేశించారు ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగఫలం కారణంగా నేడు కార్మికుల హక్కులు సిద్ధించాయని ఆమె తెలిపారు ప్రధానంగా కష్టపడే వారికి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలన్న ఆలోచన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఉందన్నారు ఆ ఉద్దేశంతోనే నేడు తాము రామగిరిలో కార్మిక భవనాన్ని కూడా నిర్మించడం జరిగిందన్నారు అందులో కార్మికులు తమ శుభకార్యాలు సైతం నిర్వహించుకునేలా ఆ భవనాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగిందన్నారు మేడే సందర్భంగా యావత్ కార్మిక లోకానికి ఆమె ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ప్రతి సంవత్సరం మేము కార్మిక దినోత్సవం కూడా చాలా గ్రాండ్గా కూడా రామగిరిలో హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా మేము చేసుకునే వాళ్ళం అక్కడ ఒక కార్మిక భవనం కూడా కార్మికుల కోసం కష్టజీవులు కూడా చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమే దాదాపు ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు పెట్టి కార్మిక భవన్ కూడా అక్కడ కట్టించినాం కార్మికులు ఎవరైనా ఉచితంగా పెళ్ళేలా చేసుకోవాలన్నా ఆ భవన్లో చేసుకునేలాగా రామగిరి మండలంలో సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చేసుకునేదానికి అక్కడ మనం రెండు రూములు పాప పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు కూడా సంబంధించిన రెండు రూములు హాల్ కూడా చాలా పెద్దగా కూడా అక్కడ కట్టించింది కూడా జరిగింది కార్మికులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఏదైనా జరగరని జరిగి రోడ్ యాక్సిడెంట్ కానీ అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబం కూడా రోడ్డు పాలు పడకూడదన్న ఆలోచనతో ఈరోజు ఐదు లక్షల రూపాయలు చంద్రన్న బీమా ప్రకటించిన గొప్ప నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఐదు లక్షలే కాకుండా మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సీఎం గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినాక ఐదు లక్షల రూపాయల నుండి ఈరోజు పది లక్షల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చేస్తున్నారు అదే కాకుండా ఎంతోమంది కార్మికులు కానీ బీసీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు పిల్లలు చేయాలనే ఇబ్బంది పడతారనే ఆలోచనతో ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు పెళ్లి కానుకు కూడా ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చినారు మన మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత లక్ష రూపాయలు చంద్రన్న పెళ్లి కానుకు కూడా అందజేస్తామని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉండే సోదరులకు కానీ సోదరి మళ్ళందరికీ కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ విధంగా చూస్తే ప్రతి ఒక్కటి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా చేసాం దాంట్లో భాగంగా ఉపాధి హామీ కూలీలతో ఈరోజు మా పోలేపల్లి పంచాయతీలో దాదాపు మూడు వందల అరవై మంది కూలీలు కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా వాళ్ళకి శాలరీస్ కానీ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ పడుతున్నాయని చెప్తున్నారు కూలీలు కూడా వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎండలు కాబట్టి ఏప్రిల్ మే రెండు నెలలు సీఎం గారు ఆశీస్సులతో వాళ్ళకి నీడు కానీ కూర్చుంటే విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్న ఆలోచనతో నీడు వేసుకోవడం వేసుకోవడానికి ఒక్కొక్కరికి ఐదు రూపాయల ప్రకారం వాళ్ళు కూడా ఇస్తున్నారు నీళ్ళు తాగడానికి నీళ్ళు కూడా బాటలు తెచ్చుకోవడానికి కూడా ఐదు రూపాయలు ఇస్తున్నాం మజ్జిక్కు కూడా ఐదు రూపాయలు కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది ఒక మేటు ద్వారా మజ్జిక్ కూడా వాళ్ళకి అందజేస్తారు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండే ఉపాధి కూలీలు ఒకటే అడుగుతున్నారు మేటు ద్వారా కాకోకుండా నీళ్ళకి ఏ విధంగా మాకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తారో ఆ ప్రకారంగా ఐదు రూపాయలు మజ్జిక్ కూడా మాకే ఇస్తే మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి మజ్జిక్ తెచ్చుకుంటామనే విషయం అది నా దృష్టికి కూడా కూలీలు కూడా తీసుకొచ్చినారు ఇంకా కూలీ పని అంటే చాలా కొండలకి దూరంగా ఉన్నాయి అది కాకుండా పొలాల్లో రాళ్ళు ఊడ్చడం కానీ ఆ కట్ట అవి కట్టేదానికి కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని విషయం కూడా మా కూలీలు కూడా అడిగినారు ఇక్కడ పొలాల్లో చెట్లు ఉన్నా కొట్టేసేదానికి కానీ ఊరు చుట్టూ చెట్లు ఉన్నా పొలాల్లో రాళ్ళు ఉన్నా ఆ కట్టలు వేసుకునే దీనిలో అన్నిటికీ ఉంటే కానీ మాకు ఇంకా బాగా ఉపయోగపడుతుందని విషయం కూడా నా దృష్టికి కూడా తీసుకొచ్చిన ఇది తప్పకుండా వచ్చే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కాబట్టి గౌరవ సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి కేంద్రంతో కూడా మాట్లాడి ఇవన్నీ కూడా పరిష్కరించేదానికి కూడా ముందుంటామని ప్రత్యేకంగా ఉపాధి కూలీలందరికీ కూడా తెలియజేస్తాం